ിപ്പിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിറക്കി പോകുന്ന ഭാര്യമാര് എന്റെ പെണ്ണന്മാരെ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണീരിന്റെ ശാപം നിനക്ക് കിട്ടുപടി പൊന്നുമോള് ഒറ്റയ്ക്ക് സുഖിക്കാൻ നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന നെഞ്ചു പൊട്ടി കെട്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മ കരയുകയാ അല്ലാ ആ കണ്ണീരിന്റെ വില അള്ളാഹു നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും തന്നു എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്നറിയോ വെള്ള തുണിയിൽ ഒരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം നിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോക്കും അന്ന് കരയുപടി പൊന്നുമോള് നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയപ്പോ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ കരഞ്ഞ നിന്റെ പത്തിരക്കി നെഞ്ചത്തടിച്ചു പിടിച്ചു കൂവിയിട്ട് കരയും മോള് അതുകൊണ്ടല്ലാ എന്റെ റസൂര് പറയുകയാ അല്ലാ എന്റെ റസൂര് പറയുകയാ ആയി സല്ലാഹു വെട്ടിച്ചിരുക്കും എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ വേണ്ടതാ പൊന്നുമോര് ൊരു നല്ല മരണം അള്ളാഹു നിനക്ക് തരൂല നെബിലിനത്തിന് കുട്ടികൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗം നിനക്കറിയുമല്ലോ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സ്വാഭി മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ആയിരാഹയില്ലല്ല അടുത്തു നിന്ന് പറന്നു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ നാവ് പൊങ്ങുന്നില്ല സഹാദത്ത് കരിമ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല സഹാദാക്കൾ വന്ന് റസൂൽ നാടോട് പറയുമ്പോ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഉമ്മയുണ്ട് നബിയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളും മകനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആ റസൂലല്ല എന്റെ പൊന്നുമോനോ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു നബിയെ അവന് ജീവനായിരുന്നു നബിയെ പക്ഷേ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കടിഞ്ഞപ്പോ അവനെന്നോട് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയി നബിയെ അവനെന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല നബിയെ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു നബിയെ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു നബിയെ എന്നെ കാല് സ്നേഹം അവൻ അവന്റെ ഭാര്യയോടാറ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഉമാന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചപ്പോ അവന് സകാദത്ത് കരിമ പറയാൻ കഴിയില്ല അവസാനം അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുമോ ഇല്ല നബിയെ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല സഹാബ ജീവനോടെ കത്തിച്ച് പറയേണ്ട താമസം ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ല എന്റെ പൊന്നുമോന് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് ബിയേ ഇതുപോലെ ഒരായിരം ചരിത്രം നമുക്കറിയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ എപ്പോഴവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല ഏത് സമയത്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരസ്പരം ഓരോ രാത്രിയും പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ടെ കിടക്കാവോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ടെ കിടക്കാവോ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും ഇപ്പോഴും ഒരേ റൂമിനകത്താണോ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അച്ഛനെ അധികം ഭർത്താക്കന്മാരും കിടന്നുറങ്ങാറില്ല കാരണം ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രായമായല്ലോ നിനക്കും പ്രായമായല്ലോ രണ്ടുപേർക്കും പറച്ചവര് പ്രായമായപ്പോ രണ്ടുപേരും രണ്ടു തട്ടിലാണ് ഒരു റൂമിലാണ് വാപ്പ ഒരു റൂമിലാണ് നീ പെണ്ണ് കത്തിക്കത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വാപ്പ സുഖിക്കാനായിരുന്നു ഇവരും സെക്കിന് വേണ്ടിയാണോ പെണ്ണ് കെട്ടിയത് ഇന്ന് നിന്റെ ഭാര്യക്കതിന് കഴിയാതെ വന്നപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഇന്ന് നിന്റെ ഭാര്യ വേറെ റൂമിലാക്കുന്നൊരവസ്ഥ വാപ്പ ഇപ്പോഴാ താനാകേണ്ടത് എന്തു വേണമെങ്കിലും പറയട്ടെ മക്കളെന്ത് വേണമെങ്കിലും വിചാരിക്കട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മരിക്കുന്ന ദിവസം ഒരേ റൂമിനകത്ത് വേണം കിടക്ക അവിടെയല്ലേ താനുള്ളത് അവിടെയല്ലേ സന്തോഷമുള്ളത് അവിടെയല്ലേ തണലുള്ളത് ഇന്ത്യന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാദങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അള്ളാഹു തയാലാർഹ എത്ര വയസ്സായിരുന്നെന്നറിയോ നാൽപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഇരുപത്തഞ്ചു നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഹദീജ ബീവിക്ക് കൂട്ടടാ പൊന്നുമോരെ കൂട്ടടാ പൊന്നുമോരു മരിക്കുന്ന രാത്രിയും ഒരേപോലെയാടാ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നെന്നറിയോ മരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാന്റെ റസൂർ ഹദീദ മറന്നില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാല് കരയുമായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാല് കരയുമായിരുന്നു